मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सएस नंबर 4.2 பார்த்தா அப்படினா பார்ட் 3 ல एक्सएस नंबर 4.2 முடிச்சோம் இன்னைக்கு அத அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம்னா டேஞ்சென்ட் டேஞ்சென்ட் ஃபங்க்ஷன் வருது டேஞ்சென்ட் ஃபங்க்ஷன் பத்தி பாப்போம் அதுல एक्सएस नंबर 4.3 அப்ப டேஞ்சென்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கறோம்னா அதுக்கு முன்னால அதுக்குள்ள கிராஃப் பார்க்கணும் பாருங்க கிராஃப் பாருங்க அதுக்கு முன்ன ரெண்டு கிராஃப் பார்த்திருக்கோம் இதெல்லாம் சைனுக்கு கிராஃப் பார்த்தோம் காஸ் கிராஃப் பார்த்தோம் இது சைன் கிராஃப் இது காஸ் கிராஃப் இப்போ டைம் காஸ் இன்வெஸ்ட்லாம் கிராஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்க இப்போ டேன் கிராஃப் டேன் கிராஃப் பார்க்கும்போது முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்கணும் பாருங்க முதல்ல எக்ஸ்எக்ஸ் ஒய்எக்ஸ் வச்சுக்கிட்டேன் ஆங்கிள் குறிக்கணும் இப்போ ஆங்கிள் எக்ஸசில் உள்ள ஆங்கிளாக எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சைன் டேனில் டேன் நைன்ட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டினா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி டேன் ஜீரோ ஜீரோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று அப்படியே அந்த கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி போகும் இது நான் ஒரு போர்ஷன் வரைஞ்சிருக்கேன் அடுத்து இன்னொரு போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அதே மாதிரி அப்போ இதில் நைன்ட்டியில் வந்து கிராஃபே இருக்காது நைன்ட்டி மல்டிப்ஸ் ஆஃப் நைன்ட்டியில் பாருங்கள் த்ரீ செவன்ட்டிலையும் கிராஃப் இருக்காது மல்டிப்ஸ் ஆஃப் நைன்ட்டி நான் இப்போ தொண்ணூறின் மடங்குகளிலெல்லாம் இதுக்கு கிராஃபே இருக்காது இங்கே மேலே போய் இன்ஃபினிட்டி இங்கே கீழே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ரெண்டு கடையில் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆகுது பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக போகும் இது வந்து டேனோட கிராஃப் அது மாதிரி நெகட்டிவ் சைடு பார்த்தீங்கன்னாலும் மைனஸ் நைன்ட்டியில் மைனஸ் த்ரீ செவன்ட்டியில் கிராஃப் இருக்காது அடுத்தது பாருங்கள் இது டேனோட கிராஃப் சரி இந்த டேனோட கிராஃப் பார்த்துருக்கோம் இப்போ டேனோட கிராஃப் டேன்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் இது வந்து நாட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இது டொமைன் பாருங்கள் ரேஞ்ச் பாருங்கள் ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இதில் நைன்ட்டியோட மல்டிபிள்ஸ்லாம் ஆறுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிப்பட்டது தான் வந்து இதோடைய டொமைன் ஏன்னா நைன்ட்டி இதுலலாம் அது இன்ஃபினிட்டி ஆகுது கிராஃப் வந்து கண்டினியூஸ் ஆகி இல்லை அதில் அந்த அந்த ஆங்கிளெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆறில் உள்ள ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதான் வந்து உங்களுக்கு டொமைன் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொமைன் கொண்டு வரணும் எதுக்காக கொண்டு வரணும் இது நாட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்தால் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பத்தில் கிராஃப் வரைய போகிறேன் அப்படின்னா தேவையில்லாத போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் வழக்கமாக பார்த்தோம் நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் டொமைனாக இருந்தால் அது ஆர்ஜினுக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும்னு அப்படின்னா சைனுக்கு மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் சைனில் வந்து க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போடுவோம் இங்கே ஓப்பன் பேலன்ஸ் போடணும் எதுக்காக ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போடுவோம் அங்கே மைனஸ் நைன்ட்டிலேயும் கிராஃப் இல்லை ப்ளஸ் நைன்ட்டிலேயும் கிராஃப் இல்லை அதனால் அது ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்காக போகிறோம் பாருங்க அப்போ இதுதான் அதோடைய சார்பகம் இந்த மைன் மைனஸ் ஃபைவ் பைட் இருக்குமா ஃபைவ் பைட் டூ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அடுத்தது ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அல்லது ரேடியா இல்லைன்னா ஆர் ரியல் நம்பர் லைன் சார் இப்போது டேன் யூனிவர்சல் கிராஃப் பாருங்கள் டேன் யூனிவர்சல் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்பர்ஸில் ஒய் ஆக்சிஸில் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இது யூனிவர்சோட கிராஃப் சார் அப்போ இதுக்கு டொமைன் ரேஞ்ச் எழுதிடுங்க டொமைன் என்ன வரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் டொமைனையும் பார்த்துருவோம் டொமைன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்யும் பாருங்கள் டொமைனில் ஏற்கனவே சைன் காஸ் பார்த்துருக்கோம் ஆ இதுக்கு அதே மாதிரி பாருங்கள் சைனுக்கு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இதுதான் டொமைன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொமைன் ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அதுமாதிரி இங்கே வந்து சைன் யூனிவர்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் வந்து டொமைன் இங்கே ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் எயிட் இருக்குமா ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் டூ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அதுமாரி காஸ் காஸ் எக்ஸ் ஜீரோ டு ஃபைவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட் டூவில் பார்த்தேன் இதே மாதிரி டேனுக்கு பாருங்கள் டேனுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் டொமைன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அடுத்தது ரேஞ்ச் வந்து ஆர் இன்வெஸ்ட் தான் மட்டும் ஃபங்க்ஷன் டேன் இன்வெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது ஆர் தான் டொமைன் இப்போ அங்கே பார்க்கும்போது மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் சரி இப்போ நம்ம இதில் உள்ள ப்ராப்ளங்கள் பார்க்கலாம் 
இதில் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் மொத்தம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்கள் ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஒரு நாலு எக்ஸைஸ் இருக்குது முதல்ல எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் டைம் இருந்தால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இது ஃபைன் த டொமைன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சொல்யூஷன் ஒன் டேன் யூனிவர்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ டேன் யூனிவர்ஸுக்கு டொமைன் ரேஞ்ச் என்ன திரும்ப ஒரு தடவை எழுதிக்கிடுவோம் இஃப் ஒய் ஈக்வல் டேன் வர்ஸ் ஆஃப் இசட் தென் இசட் பிலாங்ஸ் டு டொமைன் இசட் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ரேஞ்ச் பாருங்கள் ரேஞ்ச் வந்து என்ன எழுதுவோம் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ எழுதிடுவோம் அதை நான் அங்கே எழுதியிருந்தோம் அதே இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் டு ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் அப்போ இம்ப்ளாய்ஸ் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்ரி ப்ளஸ் இன்ட்ரி கடையில் அந்த டேன் இன்வர்ஸுக்கு உள்ள ஃபங்க்ஷன் வரணும் இப்போது ஸ்கொயர் இருக்கு ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் நெகட்டிவே வேல்யூ இருக்காது அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்கொயரிங் அண்ட் போஸ் எக்ஸ் தரப்போ நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் ஆகி கூட ஜீரோ அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் ஆகி கூட்டு மைனஸ் நைன் இப்போ மைனஸ் ஆக மீட்டை பண்ணிங்கன்னா தர் ஃபார் இம்ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் இங்கே கிரேட்டர் ஆகி கூட இருக்குது அப்போ அங்கே லெஸ் தான் ஆகி கூட இருக்கும் சரிதானா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோவா இருந்தால் மாடலஸ் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் மாடலஸ் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஆகி கூட்டு இப்போ மாடலஸ் எக்ஸ் எஸ் த்ரீ நைன் போன எக்ஸ் எஸ்ல இருந்து ஒரு சம் பார்த்தோம் அப்போ எக்ஸ் லைஸ் பிடின் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ வித்தவுட் மாடலஸ் இருந்தால் மைனஸ் த்ரீ இருந்து ப்ளஸ் த்ரீக்கில் இருக்கும் அப்போ டொமைன் ப்ளேஸ் மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் த்ரீ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஈக்குவல் இருக்கிறதுனால செகண்ட் சப் டிவிஷன் டு ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் சார் இப்போ த டொமைன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் நமக்கு தெரியும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி உடனே நீங்கள் அந்த லிமிட் அப்போ எழுந்த மாதிரி எழுதிடுவீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் உள்ளே போட்டால் போதும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் ரூட்டில் இல்லை அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடில் இருக்குன்னா அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குது ஆறில் இருக்குது ரியல் நம்பரில் இருக்குது பிலாங்ஸ் டு ஆர் எஃப்ஐ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் எல்லா வேலையும் ட்ரூ தான் தர் ஃபார் டொமைன் ஆஃப் தர் ஃபார் டொமைன் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்கள் டூவில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அப்போது இது நான் எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள் அங்கே அங்கே பண்ண அதே மாதிரி தான் செகண்ட் எக்ஸைஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ்லேயும் பண்ணவில் அதே மாதிரி ஆரம்பிப்போம் டு ஃபைண்ட் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இப்போது டேன் இன்வர்ஸ் டேன் ரெண்டு ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஏன் தெரியுமா ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த டொமைனில் இல்லை அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ கமா ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஃபைவ் பை ஃபோரை நம்ம வேறு எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோரை வேறு மாடிஃபை பண்ணுறது எப்படி பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபோர் கேண்டிடேட்டர் எஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ இப்போ கொஸ்டின் எழுதிடுறேன் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் தான் எதுனா அப்போ இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணும்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு சொல்லிடலாம் இப்போ நம்ம டேன் டேன் இன்வர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் எழுதலாம் ஏன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ கம்மா ஃபைவ் பை டூ செகண்ட் கொஸ்டின் டு ஃபைண்ட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வந்து ஏற்கனவே அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஈக்குவல் எழுதிடலாம் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு சொல்லிடலாம் சின்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ கம்மா ஃபைவ் பை டூ சரி அதுதான் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் இப்போ இதை ஆரம்பிப்போம் இவ்வளோ டேன் இன்வர்ஸ் வெளியில் இருந்தது இப்போ டேன் வெளியில் இருக்குது அதை
tan of tan of 1947. Now tan is down there. Now tan is a domain. Tan is a domain minus into plus into. Now 1947 is there. And the limit is there. And the value is there. 1947 is there. Third subdivision. Tan of tan of tan is of minus 0.2021. Now tan is a domain. Now tan is a domain. Minus zero point and the limit will be equal to minus zero point two zero two one. So, this is the question number four. Question number four is the moon subdivision. Moon subdivision is the moon subdivision. The moon subdivision is the moon subdivision. The moon subdivision is the moon subdivision. उसे Sixty or whatever you want to do. Now, cos sixty put it. Cos six na cos five by three minus sine inverse of. Apo one by two are they marrying here? In thirty or whatever you want. So now, if you want to know, sine inverse na the minus. Do you remember? Do you all want to be like minus? So now, now the sine inverse of minus by six ni chalega mar gaya. Apo ye tan half. Ito the value near dia pi by three put it. Ina pi by three inger ke. And the limit of the value, we know that we can put it in the direct way. Then we can put it in the minus way. Then we can put it in the minus by 6. Okay, so tan is the same as the LC. Then we can put it in minus plus. 3 to 6 to the LC. Then we can put it in the direct way. 30 to 60 to 90 to the tan 90. Tan 90 is the infinity. This is one method. This method is the same as the book. This method is the same as the book. This method is the same as the book. Bukler kami dapat patut ni, itu untuk na example itu macam mana cerita tu. Let wajib sih kita ni yang anda macam mana mati ada na edit ni. Tahu tak? Ini baru mana dia ni, nama anda mana? Anda baca muda tu, apa? Anda over ni tentunya value ni tu, sign ni macam mana cerita tu? Ini mari pernah. Kalau sila answer ada answer lah, baru. Baru ni, tan ini infinity. Cepat. Ada ke second subdivision. सेकंड सब्डिविशन में चलिए के साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ मीटर चलिए ना आज कौन है इधर ना बंदर बार में आ इप्पो सॉल्यूशन टू मतलब ले इनको उन्हें टैन इनवर्स रखें इनका सकास इनवर्स रखें आपको ये तो उन टैन इनवर्स आ बंदी चीज ना टैन इनवर्स ऑफ ये माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी फॉर्मूला that cos inverse of 4 by 5 is equal to a. If you modify it, cos a is equal to cos a is equal to 4 by 5. Cos a is equal to form of the new. It is adjacent by hypotenuse. Up to new root level of 4 on the adjacent by hypotenuse. Yeah, the 4 by 5 are moment to be born. No, you don't get particular value in there. Up to you don't get particular value in there. You don't get particular value in there. If you don't get 1 by 2, then you don't get another one. One by two ना cos sixty बोल रहा हूँ। One by root two ना cos forty बोल रहा हूँ। अपन तो हमारी वैल्यू इल्ले कर रहे हैं ना इधर इधर बोल रहे हैं। इधर लाइन अच्छा है इधर फोर है, अच्छा सा इधर फोर है। आप तो इधर हाइपोटेस इधर फाइव। अपन राइट एंगल ट्राइंगल निकल रहे हैं। और एंगल कुछ भी हो आंधा एंगल के परी है। इप्पन � Orangnya adjacent four. Apa hypotenuse five? Apa inna value um opposite mana dulu? Nah opposite itu begini formula root of hypotenuse kar minus. Apa root of hypotenuse kar na twenty five minus adjacent kar na sixty. Twenty five minus sixty na nine. Nine itu berapa? Three. Apa answer three? Apa opposite itu sixty three? Mula kena mana tan inverse kar? Apa na tan kita formula tu? Tan ye. Orangnya tan ye sih kau tu opposite by अंचसिंच अब इन दिनों लोगों का आपूसित तरीका अदा करेंगे ना थ्री अंचसिंच लेंगे ना फोर ये पहले लोग ने ये मतलब ना बट टैनिंग वर्सा पटलना 
implies a is equal to tan inverse of 3 by 3 by 4. Now, in that case, 9 by 4 is equal to a is equal to tan inverse of 3 by 4. Now, tan inverse of 3 by 4. Now, let's ask a question. Let's ask a question. Let's ask a question. Second portion is minus put in the value of the value. Here is the same name. This is the same value. This is the same value. Now, tan inverse of a minus tan plus of b. Tan inverse of a minus tan plus of b is equal to tan inverse of half. A minus b by 1 plus 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 b a minus b by 1 plus a into b अंदर अंडी multiply पड़ी पोड़ इप्पो numerator तनिया LCM अपो sin of tan inverse of numerator तनिया LCM एन वरों 8th LCM अंगे 4 minus 6 ना 6 8th LCM अड़को गया 4 अड़को ला 8 नंगे एड़को cancel आगे मुरको 8 नंगे चके चलिया by quoted by இங்கு LCM வந்து 8 அப்பாக என்ன வரும் 8 plus 3 இப்போ இந்த 8 8 cancel பிடிக்கலாம் அப்பாம் மீதி இருக்கிறேன் time அடுதப் பிறம் பார்ண்ணே இப்போ என்னாகும் அப்படி நான் இப்போ மீதி இருக்கிறேன் time அதற்கு minus பிடிக்குங்க ஆம் 4 minus அப்பா time was up minus 2 by 11 नोर, minus 2 by 11 तो minus 2 by 11 अपड़ इन्ना tan inverse लिए जिला फ्रेंट लो बंदर लो अपड़ sin of minus tan of 2 by 11 अपड़ इपड़ ना इन्द इद sin रुद्ध नाले इन्ले sin कोड़ रुपड़ है अपड़ sin कोड़ रुपड़ने तिरुगो right hand line अपड़ इद मट्ट तनिया � அப்பு tan b is equal to tan b is equal to 2 by 11 அப்பு tan இக்கு formula என்ன opposite by adjacent கிற formula தனியே அப்பு இதில் உம்னுக்கு 2 வந்து opposite adjacent வந்து 11 அப்பு right angle triangle வருக்கும் b இங்கு angle வருக்கும் இந்த triangle இக்கு name உடுங்க sides இக்கு name உடுங்க இது hypotenuse இது opposite to b இது adjacent to b இப்போ உங்களுக்கு opposite வந்து 2 adjacent வந்து 11 நீங்கள் செய்து இப்போம் இது வாங்கிது hypotenuse hypotenuse நான் என்று செய்துக்கும் root of adjacent square plus opposite square அப்பு 11 square plus 2 square 2 square 4 plus 11 square 121 வண்டி அண்டுப்பு 125 வரும் 125 root அடுத்தாம் mixed cell மாத்தலாம் 125 நான் 25 into 5 5 root 5 சரியாம் 5 root 5 சரி இப்போம் அடுத்து step என்று செய்து வாங்க இப்போம் நமக்கு வண்டிது sin universe வாண்டு என்ன sin இருக்கு sin inverse காக நான் அந்த வேலும் பரா sin b is equal to sin b is equal to opposite by hypotenuse opposite உங்களுக்கு எவ்வளவு 2 hypotenuse எவ்வளவு 5 root 5 எடையாச் அப்போம் sin b இவ்வளவாக்கும் தாப் b என்ன implies b is equal to b is equal to sin inverse of 2 by 5.5 இந்த வேல்லில் வருக்கும்டு இந்த எடுத்தில் போனம் அப்போம் sin of பார்க்கும் இந்த minus வெளியில் இருக்கிறேன் sin of minus வந்து minus sin அன்னால் இங்கு எடுத்துக்கிலாம் அப்போம் இதுடைய வேல்லி sin inverse of 2 by 5.5 இப்போம் sin is sin is இங்கும் பட்டிலாம் பார்க்கும் அப்போம் இங்கும் பட்டிலாம் பார்க்கும் இங்கும் பட்டிலாம் பார்க்கும் minus 2 root 5 by 25 தான் இருக்கிறேன் இது second subdivision இருக்கிறேன் அடுத்து third subdivision third subdivisionல பார்க்கும் இது உட்டுத்துத்தாதே மந்தத்தாம் third நான் இருக்கிறேன் காச் சாப் sin inverse 4 by 5 minus tan inverse of அப்பால் இங்கு அவரு tan inverse of அப்பு இந்த sin inverse of tan of மாத்தும் அப்பால் கேல்துரேன் பார்க்கும் let sin inverse of 4 by 5 is equal to a நிற்றுக்கிறேன் implies sin a is equal to 4 by 5 அடன் மாத்திக்கிறேன் 
அப்ப சைனோட ஃபார்முலா தெரியும் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்யூஸ் தெரியும் அப்ப இங்க உங்களுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபோர் ஹைபாட்யூஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபோர் ஐட்டம் கிட்ட கொண்டுடும் ஏ எழுதிடுவேன் சைட்ஸ் கிளைம் கொடுக்க இது பெற ஹைபாட்யூஸ் இது பெற ஆப்போசிட் இது பெற அட்ஜஸ்ட் இதுல உங்களுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஃபோர் அடுத்து ஹைபாட்யூஸ் வந்து ஃபைவ் அப்ப நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அட்ஜஸ்ட் ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் ஹைபாட்யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சரி இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் நைன் வரும் நைனு டூட் எடுத்தால் த்ரீ ஆக நமக்கு அட்ஜஸ்ட் கிடச்சிச்சு நமக்கு வேண்டியது டேன் வேணும் அப்போ எழுதுற பாருங்கள் இம்ப்ளேஸ் டேன் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் சரி ஆப்போசிட் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் அட்ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ சரி அப்போ இம்ப்ளேஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீ இந்த வேல்யூ மட்டும் அங்கே எழுதணும் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் இதை மட்டும் தான் நீங்கள் மாற்றணும் செகண்ட் இது மாற்றக்கூடாது மைனஸ் அந்த டேம் அப்படி இருந்துட்டோம் இப்போ டேன் ஏ மைனஸ் டேன் பி இப்போ அவங்கள என்ன டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டே ஏ மைனஸ் பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நம்ம அதில் ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ மைனஸ் பி நான் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி அப்போ ரெண்டே மார்க்கில் பண்ணியிருக்கியாச்சு இப்போ என்ன அது பண்ண ஈக்குவல் டு கட் கொடுத்துருவோம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ தான் வரும் அப்புறம் காஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நியூமரட்டில் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் பை டுவெல் எல்சிஎம் எடுத்திருக்கேன் டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக ஒன்று தான் டினாமினேட்டரில் எல்சி ஒன் தான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இது ரிசிப்ட் போட்டு கட் கொடுத்தா என்ன ஆகும் பாருங்கள் ரிசிப்ட் போட்டு கட் கொடுத்தா அதோடைய வேல்யூ பாருங்கள் ஆ அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருக்கு டேன் இன்வர்ஸ் இருக்கு ஆனால் வெளியில் காசு இருக்கு அப்போ அது காசு இன்வர்ஸ் ஆகணும் அப்போ காசு இன்வர்ஸ் ஆகணும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆக மாற்ற போகிறேன் பாருங்கள் லெட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரை பின்னு வச்சுருக்கேன் அப்போ டேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேனுக்கு ஃபார்முலா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஆப்போசிட் வந்து செவன் அட்ஜஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் அங்கே டேன் வந்துடுவேன் இதில் சைஸ் கிளைம் கொடுத்தா ஹைபாட் நியூஸ் ஆப்போசிட் டு தீட்டா அட்ஜஸ்ட் டு தீட்டா இதில் உங்களுக்கு ஆப்போசிட் எவ்வளோ தந்திருக்கு செவன் தந்திருக்கு பாருங்கள் ஆப்போசிட் வந்து செவன் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஹைபாட்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹைபாட்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் தெரியும் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது அதுக்கு ரூட் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நேர எங்கே வந்துடுங்க காசு தான் வேணும்னு சொன்னால் அப்போ காஸ் பீஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்ட் பை ஹைபாட்யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் எவ்வளோ ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹைபாட்யூஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ பீஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இப்போ இந்த இடத்துல காஸ் இன்வர்ஸ் போட்டுடலாம் அப்போ காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ காஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ரெண்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் சார் இது ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் சரிங்களா இப்போது எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் பார்ப்போம்னு சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலே நாலு எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்குது வேகமாக பார்த்துடலாம் டைம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைன் த ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ ஃபைன் த ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ அவ்வளோ ஆரம்பிச்சிருங்க சொல்யூஷன் சொல்யூஷனில் ஆரம்பிக்கிறேன் எப்படி முதல்ல இது வந்து புக்கில் இருக்க மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஷார்ட் கட் வேணும்னா ரூட் த்ரீக்கு டேரெக்டாக வேல்யூ மட்டும் பண்ணலாம் டேன் பை த்ரீ டேரெக்டாகவே எழுத வந்து கொஸ்டின் பாருங்கள் அப்போ லெட் அந்த வேலையை நான் ஒய்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ மாற்றுங்க டேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீயே நீங்கள் டேனில் எழுதிங்கன்னா டேன் சிக்ஸ்டியோட வேலை தான் ரூட் த்ரீ இப்போ ரெண்டு டேன் டேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏ த்ரீ ஃபைவ் ஏ த்ரீ பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ டூ அதனால் டேன் மாஸ் ரூட் த்ரீ எழுதி ஃபைவ் பை த்ரீ அடுத்தது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அடுத்த எக்
இப்போ இது புக்கில் இருக்க மாதிரி தான் சொன்னேன் இப்போ டேன் இன்வர்சல் மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா டேன் ஒய்ஸ் ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் டேன் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் ரூட் த்ரீக்கு வேலை என்ன இப்போ தான் பார்த்தோம் டேன் ஃபைவ் பை த்ரீனு சொன்னோம் டேனில் வரும்போது இந்த மைனஸாக ஃப்ரெண்டு உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் அப்போ உள்ளே கொண்டு போனால் இப்போ டேனை ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒய் த்ரீ மைனஸ் ஒய் த்ரீ அக்னே மைனஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் டூக்குள்ளே இருக்குது பிளாங்ஸ் டூ அதனால் இது ஓகே அடுத்த செகண்ட் சப்ஜிஷன் பாருங்கள் டேன் ஒர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் சரியா இப்போ த்ரீ சாரி த்ரீ பை பை ஃபைவ் த்ரீ பை பை ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை அப்போ அந்த த்ரீ பை பை ஃபைவை மாடிஃபை பண்ணலாம் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை பை ஃபைவ்னு சொல்லலாம் அப்போ இதை நான் கொண்டு போய் மாடிஃபை பண்ணி எழுதுகிறேன் அப்போ டேனில் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா இருப்பாங்களா தெரியும் மைனஸ் டேன் தீட்டா அப்போ டேன் ஒர்ஸ் ஆஃப் டேன் பாருங்கள் டூ பை பை த்ரீ டூ பை பை ஃபைவ் இப்போது இந்த மைனஸ் வர்றதுனால இந்த மைனஸாக உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் இப்போ டேன் டேன் இன்வர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் வந்து இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் என்னுடைய வேலை அதான் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டேன் ஆஃப் டேன் ஒர்ஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் அப்போ டொமைன் என்ன ஒய்யோட டொமைன் என்ன டொமைன் வந்து மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து அது இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போ நேரடியாக வச்சுக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கம்மா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் ஆர் அதனால் இது ஓகே ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அடுத்து ஃபோர் டென் ஃபோர் டென் மாடலும் டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் பாருங்கள் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இதையும் ஷார்ட்கட்டில் டேரெக்டாக பண்ண என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா ஒன்று டேங்க் ஒன் வேல்யூ இருக்குது ஒன் பை டூக்கு வேல்யூ இருக்குது மைனஸ் ஒன் பைக்கு வேல்யூ இருக்குது அதனால் டேரெக்டாக போடணும் போடலாம் இப்போ நான் வந்து புக்கில் இருக்க மாதிரில சிம்பிள் சிம்பிள் சிம்பிளாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இதோடைய ஷார்ட்கட் நீங்கள் நேரடியாகவே வேல்யூ போட்டு பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் எக்ஸா எக்ஸைஸில் பண்ணும்போது நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் எடுக்கிறேன் டேன் ஒர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்போ டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் டேன் ஒன் சார் இந்த நெகட்டிவ் உள்ளே கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் வரும் ரெண்டாவது வேலை வாங்க செகண்ட் வேலை போய் சீக்கிரம் காசு மாதம் ஒன் பை டூ எடுத்துக்கங்க காசு வைய லெஸ் இது பண்ணிங்கன்னா காசு வைசிக்கு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ வந்து காசு சிக்ஸ்டி காசு சிக்ஸ்டிக்கு வேலை அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீக்கு வரும் சரியா காசு ஃபைவ் பை த்ரீக்கு வேலை வரும் இப்போ ஒய் கொண்டு ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீ பிலாங்ஸ் டூ சீரக் ஒன் பை ஏன்னா காசு வந்து சீரோ டூ பை தான் நமக்கு டிலிட் அடுத்தது மூணாவது இதை இசட் எடுத்துங்க அப்போ சைன் மாஸ் லெஃப்டில் வந்தால் சைன் இசட் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ சைன் இசட் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இப்போ அந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகலாம் சைனில் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ கொஸ்டின் போங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ்னு வச்சோம் செகண்ட் ஒய்னு வச்சோம் தேர்டாக இசட்னு வச்சோம் மூணு ஆட் பண்ணிடுங்க அதை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எட் மூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எல்சி மனுங்க இது எல்சிஎம் எடுத்தால் டுவெல் தான் எல்சிஎம் அப்போ டுவெல் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் தான் ஆன்சர் மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் தான் ஆன்சர் இது ஃபோர் டென் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் டென் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரூவ் தட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை வந்து நான் மொத்தம் ஒரு மூணு கேஸாக பிரித்து பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு கேஸ்லேயும் எப்படி எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் என்ன சொல்லிட்டு ப்ரூவ் த டேன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டேன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பர் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் சொல்யூஷன் கேஸ் ஒன் லெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸுக்கு ஜீரோ எடுத்து பார்ப்போம் அப்போ எல் ஹெச்எஸ் என்ன ஸ்டேன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதே மாதிரி ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ பை ஒன் மைனஸ் இப்போ எக்ஸ் இருக்குல்ல ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஜீரோ வந்துடும் பாருங்கள் ஜீரோ போட்டால்
ஒன்றுக்கும் ஜீரோக்கும் இடையில் எக்ஸ் இருந்தா எக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன் தீட்டா இருக்குள்ள சைன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தென் தீட்டா பிலான்ஸ் ஜீரோ டு ஃபைவ் எயிட் அப்படி வச்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த கண்டிஷன் படி பார்த்தா இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் தீட்டா இருக்குள்ள சைன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸை நீங்கள் எக்ஸ் பை ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தருதுன்னா ஆப்போசிட் நியூமரேட்டர் இருந்து ஆப்போசிட் சைடு ஹை டினாமிட்டர் இருந்து ஹைபாட்டியூஸ் அதுலேருந்து தெரிந்து ஆப்போசிட் வந்து எக்ஸ் ஹைபாட்டியூஸ் ஒன்று உடனே நீங்கள் எங்கே போயிடலாம் பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட் சைட் கண்டுபிடிக்க போயிடலாம் இது ட்ரைங்களோட நேம்ஸு சைட்ஸ் கொடுங்க எக்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டு ஹைபாட்டியூஸ் ஒன்று நேரடியாக அட்ஜஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ரூட் ஆஃப் அச்சு ஸ்கொயர் ஹைபாட்டியூஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நான் என்ன செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் நேரடியாக அட்ஜஸ்ட் சைட் கிடைச்சிட்டு அப்போ டேன் தீட்டா எடுக்கலாம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் தட் ஃபார் எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு செகண்ட் கேஸில் வந்திருக்க ப்ரூஃப் செகண்ட் கேஸில் வந்திருக்க ப்ரூஃப் கூட தான் தேர்ட் கேஸ் பாருங்கள் அஸ்யூம் தட் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸ் நெகட்டிவ்னு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இல்லை தீட்டா ஈக்குவல் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் தென் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் தென் தீட்டா லெஸ் தென் ஜீரோ இப்படி எடுத்துக்கிடும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ எப்படி எடுத்தா என்ன நடக்கும் பாருங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் பை ஒன் பை த ப்ரீவியஸ் கேஸ் ப்ரீவியஸ் கேஸை யூஸ் பண்ணியே பண்ணுறேன் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைன் சிக்ஸ் வேர் ஹென்ஸ் டேன் ஆஃப் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டேன் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைன் சிக்ஸ் வேர் ஃப்ரம் தீஸ் த்ரீ கேசஸ் வி எஸ்டாப்ளிஷ் தேட் டேன் ஆஃப் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் பை ஒன் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் சரிதான் சரி இது இவ்வளோதான் ஃபோர் லெவன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸைஸ் தான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதில் இந்த ஃபோர் லெவனை கொஞ்சம் மூணு கேஸாக பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஆகிடும் சரிதான் சரி இப்போது போதும் அடுத்த கிளாஸ் வந்து பார்ட் ஃபோரு பார்ட் ஃபோரில் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரை இதில் முடிச்சோம் சரி அடுத்த கேஸ் வந்து பார்ட் ஃபைவ் இப்போ தான் பார்ட் ஃபோர் நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்த கேஸ் வந்து பார்ட் ஃபைவில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் முடிச்சிடும் ஓகே தேங்க்யூ